सकल सक्य पर्याचना और प्राप्त तथ्य पात्र विश्लेषण कर तदंत कमिटी निश्चित है अभिजोगी सकल अभिजोग मिथ्याट भित्तीन एवं उद्देश्य प्रणोदित দুদিন আগে আমরা আলোচনাটা করছিলাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং আমাদের অভিজ্ঞতায় কতটুকু সেন্সিবল মনে হয় সেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেন্সিবল এই ধরনের ঘটনা আমরা জীবন ভর দেখে আসছি জীবন ভর চলতেছে এবং এগুলার এইসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বিধায় তারাই ইম্পিউনিটি পাওয়ার পে পাওয়ার রাইটে থাকে বাংলাদেশের সবাই সকল সন্ত্রাসীরা তা এগুলো করে বেড়াচ্ছে মানুষজন এই কারণে কেউ অভিযোগ নিয়ে কোথাও যায় না জানে কোনো লাভ হবে না এই পয়েন্টটা নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে তদন্ত কমিটি তাদের একটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে এই মেয়ে ছাড়া ছোঁয়া ছাড়া আর কেউ অভিযোগ করে না কিন্তু তিনজনের ওই মাসে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ করা হয়েছে অভিযোগকারী হুমায়রা ছোঁয়া ব্যতীত উল্লেখ আসদ তেইশ নম্বর কক্ষের অন্য কোনো পরীক্ষার্থী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বা পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধানের নিকট কোনোরূপ অভিযোগ দায়ের করেন নাই এই ধরনের কিছু হয়েছে বলে फलाफलिवेबल আলোচনা করি শুরুতে যদি একটা সামারি দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমি পুরোপুরি কনভিন্স না একটা পজিটিভ ব্যাপার প্রশংসনীয় ব্যাপার যে তদন্ত কমিটি সকল তথ্যগুলো ইন ডিটেলড তুলে ধরছে ডিটেলস ইয়াহিয়ামিনের মতো সকল কিছু খালি ভেগ 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 জানি আপনি ধরতে না পারেন খালি পিছলানোর রাস্তা তা না তারা সকল কিছু কনক্রিট নাম্বার কোয়ান্টিটেটিভলি আলোচনা করছে সেটা গুড পার্ট এবং আমরা যেসব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতাম সেগুলো উত্তর করছে দ্যাটস অলসো গুড পার্ট কিন্তু যে উত্তরগুলো করছে এটা কতটুকু কনভিনসিং এবং সেখানে ফাঁক ফোকর আছে কিনা সেটা হচ্ছে আলোচনার বিষয় আমি বেশ কিছু ফাঁক ফোকর দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার মানে এনে আমি ইদার ওয়ে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতেছি আমি বেশ কিছু সিগনিফিকেন্ট ফাঁক ফোকর দেখতে পাচ্ছি এবং সো মাচ সো যে আমি কনক্লুড করতে পারতেছি না এখানে কে রাইট কে রং আমি কনক্লুড করে ফেলতাম যে তদন্ত কমিটির এই তদন্তকে আমি বিশ্বাস করি না মেয়েকে বিশ্বাস করি কিন্তু তদন্ত কমিটির একটা কোয়ান্টিটেটিভ দাবির কারণে আমি সেটাও করতে পারতেছি না কারণ এই মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছে বলে দাবি করছে তার ভর্তি পরীক্ষা টোটাল নাম্বার পাওয়া নিয়ে দুই হাজার বাইশ তে শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অকৃতকার্য হয়েও টেস্ট করছিল সাতাইশ দশমিক দুই পাঁচ পিতাকে পিতা অকৃতকার্য হয়েও পিতাকে মায়ের পরামর্শে মিথ্যা বলে ওখানে যে কথাটুকু তার বাবার বক্তব্যের সময় এবং সে বক্তব্য রেখেছে তার বাবা কিন্তু তার গতবারের রেজাল্ট জানতেন না এবং সেখানে বলেছিল যে সে পাশ করেছে কিন্তু সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য সে একটা ভালো মেডিকেল কলেজে যেন পড়াশোনা করতে পারে সেই জন্য সে আবারও পরীক্ষা দেবে তো এটাও আমরা এখানে একটা নোট হিসাবে আপনাদের কাছে জানাতে চাই এটাও তার একটা ব্যাপার কিন্তু বাবা পরে স্বীকার করেছেন যে উনি আসলে সেটা জানতেন না अभिजोग जिस बनाए आगा गोड़ा मिथ्या डहा बला एक हार्ड टू बिलीव डिटेल से एक मोएमार से छिड़े फिलसे एत डेसक्रिप्टिव स्पेसिफिक हवाट हार्ड टू बिलीव जो एत बड़ो मिथ्या कथा मैं यहाँ से मैं यहाँ के देखार पर आसमें पृथ्वी तरह कि बटन नहीं सबकि विश्वास करते मन ना चाहिए सो क्यों स्टील हार्ड टू बिलीव आ कि एक्टा बेपार हो मेटार जो खूब बजे मान छात्री एट खूब ही दुखजनक जे से यही बचर पाई से नय सतान्न प्रश्न उत्तर कर আর গত বছর পাইছে বাইশ অভিযোগকারী হুমায়রা ছোঁয়া পেয়েছে নয় দশমিক পাঁচ শূন্য দুই হাজার বাইশ তে শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অকৃতকার্য হয়েও টেস্ট করছিল সাতাইশ দশমিক দুই পাঁচ দিস ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল ছোটো বোন দিস ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন খুবই সহজ থাকে তো ত্রিশ চল্লিশ পাওয়াই যায় যে কোনো মাঝারি মানের ছাত্রছাত্রী ত্রিশ অবশ্যই পাওয়া উচিত ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এক দূরে तपर य पंचाश थे षाटे तोला षाट थ सत्तर तोला सत्तर थे आशीते तोला ओखने गए फाइट है ओखने गए कम्पिटन ये मेरा बचर पर बचर आगे बार पाई बस एबार पाई नय नो 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 
অনেক রেড ফ্ল্যাগ দেখা ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে মেয়েটার জন্য এই কিছু কারণ কনসিডার করে আমি কনক্লুড করতে পারতেছি না মেয়েটার পক্ষে আর মন্ত্রণালয়ের তদন্ত তো বিশ্বাস করার কোনো কারণ নয় আমাদের ডিফল্ট পজিশন ওইখানে হচ্ছে যে এরা প্রতারণা করবে এরা সেভ করার চেষ্টা করবে নিজেদের সন্ত্রাসীকে এরা কোনো ব্যবস্থা নিবে না কোনো জবাবদিহি তার আওতায় আনবে না গ্রুপ বেঁধে পান্ডামি করতে নেমে যাবে যেটা কত অনেক পর্ব ধরে আলোচনা করতেছি ইয়া ইয়ামিনের মতো প্রতারকের বিরুদ্ধে পক্ষে হইতেছে সুষমারে যা কুশল গ্রুপ বেঁধে পান্ডামি করতে নেমে গেছে অথচ সভ্য দেশে হইলে তার আশেপাশের লোকজনই প্রথম তাকে ঠেলে বিচারের মঞ্চে পাঠিয়ে দিত সো সো এই জন্য তদন্ত কমিটির তদন্ত করা এগুলো আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে বিশ্বাস না করা রাইট আচ্ছা ওকে উইথ অল দ্যাট ইনফরমেশন ইন মাইন্ড তো প্রথমে যেই ব্যাপারটা প্রশংসা করলাম বা অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম যে সকল কিছু কনক্রিট কোয়ান্টিটিভ স্পেসিফিক ছিল যে কোন রুমের কোন বিল্ডিংয়ের কোন ভবনের কত রুমে কত নাম্বার রুমে এই ঘটনা ঘটছে এই সব কিছুরা উল্লেখ করছে যেটা একটা ভালো ভাইভ দিছে কারণ প্রতারকরা প্রতারণা বাটপারি করার করতে চাইলে তখন সব কিছু অনুল্লেখ করে রাখে জানি ধরা না যায় তাকে একেন ইয়াহিয়ামের মতো সো তারা যেহেতু সব তথ্য প্রমাণ শেয়ার করতেছে আমাদের সবার সাথে তাতে করে কি হচ্ছে আর অনেকের পক্ষে ভেরিফাই করা সহজ হয়ে যাচ্ছে রাইট সো এটা একটা পজিটিভ ইম্প্রেশন দিচ্ছে তদন্ত কমিটির কমিটমেন্টের ব্যাপারে আচ্ছা তারা চব্বিশ জনের সাক্ষাৎকার নিছে বলে দাবি করছে সেটাও একটা ভালো ব্যাপার সব কিছু কোয়ান্টিটেটিভ কথাবার্তা তারা চারটা প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করছে তদন্ত কমিটি যেটাই অ্যাপ্রিসিয়েটেড এবং যে চারটা প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করছে দ্যাট শোজ যে তারা কোনো ধরনের ফাঁকিবাজির চেষ্টা করে নাই যা যা অভিযোগ সবগুলা অ্যান্সার করার চেষ্টা করছে নাম্বার ওয়ান তারা চেষ্টা করছে ডিভাইস ওই রুমে আদৌ কোনো ডিভাইস পাওয়া গেছিলো কিনা যেটা এমএ দাবি করছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ডিভাইস পাওয়ার পর সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ওয়েমার ফর্ম ছেড়া হয়েছিল কি না আদৌ ছেড়ার কোনো ঘটনা করছে কিনা তারপর তারা প্রশ্নের উত্তর সার্চ করছে যে ছেড়ার পর নতুন ওয়েমার কাউকে সরবরাহ করা হয়েছিল কি না যেটা সে এমএ অভিযোগ করছে এবং সর্ব সর্বশেষ হচ্ছে অসহযোগিতা করা শিক্ষকদের কোনো অভিযোগ ছিল কিনা শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ কামাল ভবনের আটশো তেইশ নম নম্বর রুমের কোনো পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে কোনো ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছিল কি না সেটা অভিযোগ করে নিজের বা অন্য কোনো পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট ছেড়া হয়েছিল কি না পরীক্ষা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে অভিযোগকারী সহ অন্য কোনো পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র সহ কোনো ওএমআর শিট সরবরাহ করা হয়েছিল কি না পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা অসহযোগিতার অভিযোগ যথাযথ কি না তো তারা এখানে যত অভিযোগ একদম এক্সহস্টিভলি প্রত্যেকটা অভিযোগকে অ্যাড্রেস করছে যেটা খুবই কমেন্ডেবল এবং যেই কারণে আমি সত্যি কথা বলতে আমি অ্যাগেন অবিশ্বাস নিয়ে তদন্ত কমিটির ফলাফল শুনতে বসছি এবং এগুলো শোনার পর তারা যেইভাবে করে অ্যাগেন খুব স্পেসিফিক হয়ে কোয়ান্টিটিভলি আলোচনা করতে শুরু করলো এবং সকল অভিযোগ অ্যাড্রেস করে কোনো লুকা ছাপার চেষ্টা করে নাই আমি বিশ্বাস করে ফেলছি তাদের তদন্ত রেজাল্টের উপর আমার আস্থা কনফিডেন্স ফিরে আসছিলো সোনার বাংলার উপর তো আস্থা রাখা যাবে না কিন্তু আমার মতো লোকের আস্থা চলে আসছে বোঝানো অবস্থা কিন্তু যত সময় গেছে আমার আস্থা আরও নড়বড়ে হয়ে গেছে ওনাদের তদন্তে যে কয়েকটা ফাঁক ফুকর আছে সেগুলো অনেক ফাঁক ফুকর না যে কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার যে কয়েকটা জিনিস ডিডেন মেক সেন্স আলোচনা করি নট ক্লেমিং যে এগুলোর কোনো উত্তর নেই পটেন্সিয়ালি হয়তো এগুলোর ওনাদের কাছে ব্যাখ্যা আছে কিন্তু সংবাদ সম্মেলন থেকে আমি এগুলোর কোনো অ্যান্সার খুঁজে পাই না এবং বেশ সিরিয়াস কিছু ফাঁক ফুকর আমার এবং প্রশ্ন আমার কাছে আসে উনি বলছেন যে ওনারা পাঁচটা শীত বেশি দেওয়া হয় পরীক্ষার হলে যতজন ছাত্র যতজন উপস্থিত সব কিছুর পর পাঁচটা বেশি শীত দেওয়া হয় ওখানে আপনার একশো ছয় জন ক্যান্ডিডেট ছিল একশো চার জন উপস্থিত ছিল আরও পাঁচটা শীত বেশি দেওয়া হয় এবং রেজাল্টের যখন রেজাল্ট হয়ে যায় মানে যখন পরীক্ষা হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের ওই হিসাবগুলা থাকে যে কতগুলো ইউজ হয়েছে কতগুলো আন ইউজ হয়েছে সবগুলা এখানে ফেরত দেওয়া হয় তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচটা শীত বেশি কেন দেওয়া হবে ও এমআর ফর্মের পরীক্ষা না লুজ শিটও না হইতে পারে কেউ পূরণ করতে গিয়ে কিছু ভুল টুল করছে আবার চেঞ্জ করে দিতে বলছে কিন্তু হ্যাট টু বিলিভ আমি আমার জীবনে দেখিনি এরকম যে আর আমাদের এখানে তো সবাই শিক্ষকরা গুন্ডা মাস্তান মাফিয়া সন্ত্রাসী সো আমরা আমাদের জীবন হাতের মুঠো নিয়ে এসব পরীক্ষা হলে বসি যে কোথাও কোনো ভুল হইলে অসহযোগিতা করার জন্য সকল পান্ডা বসে আছে আমাদের শিক্ষক নামের বাবার মতো শিক্ষক নামের মাস্তান পান্ডাগুলো বসে আছে সামনে কোনো একটা ভুল হয়েছে গেলে সে আর উল্টা হ্যারাসমেন্টের মধ্যে ফেলে দিবে মাস্তানি শুরু করবে সো আমরা জীবন হাতের মুঠায় রেখে আমরা প্রত্যেকটা এই দেশে কাজ করি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের মতো বিষয়ে খুব সতর্ক থাকি মানে এই না ঘটে না ঘটে কিন্তু একটা হলে পাঁচটা ঘটনা এরকম ঘটছে পাঁচটা সিট বেশি দেওয়া হয়েছে ও আমার ফর্ম আই ডো নো আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন হেয়ার তাহলে কি এগুলো ওই যে মেয়েটা দাবি করছে এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে ছিঁড়ে ফেলার পর এগুলো কি সেইগুলো নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন
হুমায়রা ছোয়া ছিল মাসখানে তার পাশে ছিল ঋতু দত্ত আমরা বাটপারি করার চেষ্টা ইচ্ছা থাকলে আমাদের ইয়াহি আমিন ভাইয়ের মতো নাম উল্লেখ করতেন না সবকিছু ভেগ ভেগ আর কি বাটপার সবকিছু লুকে লুকে রাখ যেহেতু নাম উল্লেখ করছেন সো সো এটা একটা ভালো ফিলিং দিচ্ছে আমাকে আর কি আমাকে একটু আস্থা রাখতে আমাকে পুশ করতেছে এখন আমাদের পক্ষে ভেরিফাই করা সহজ হবে ওই মেয়েদের কাছে রিচ আউট করাইট আচ্ছা ওই মেয়েটার দাবি হচ্ছে তিনজনের ইয়ে ছিঁড়ে ফেলছে ওএমআর ফর্ম मानी এখন হঠাৎ করে যদি কেউ ছিঁড়ে ফেলে এবং তারপরে যদি তাকে একটা নতুন স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় তাহলে কিন্তু এখানে মানে সেই সিকুয়েন্সটুকু ঠিক থাকার কথা না রলাম তাহলে নতুনভাবে একটা তার মানে সিকুয়েন্সটা চলে আসবে তো তিনজনের ও এমআর ফর্ম যদি ছিঁড়ে ফেলা হয় তাইলে তাদের নাম্বার সিকুয়েন্স তো ঠিক থাকবে মেক সেন্স কারণ তিনজনটা ছিঁড়ে ফেলছে আবার তিনজনকে ফেরত দিচ্ছে তখন তিনজনকে আবার নতুন তিনটা ও এম আর দিচ্ছে সেই তিনটা ও এম আর সিকুয়েন্স থাকবে মেক সেন্স তাতে করে তো ডিসপ্রুভ হয় না যে ছেড়া হয় না যদি এমন হইতো শুধু একটা মেয়ের ছিঁড়ছে ছোঁয়ার তারপর তাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওই দুজনের সিকুয়েন্স ঠিক থাকতো সে আউট অফ সিকুয়েন্স হয়ে যেত দ্যাট উড হ্যাভ মেড সেন্স কিন্তু মেয়ে তো দাবি করছে তিনজনটা ছেড়ে ফেলছে আবার তিনজনকে ফেরত দিচ্ছে তাহলে সিকুয়েন্স ঠিক থাকবে মেক সেন্স আপনাকে যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই তিনটার সাথে এই তিনটার আগের এবং পরেরগুলোর সিকুয়েন্স ঠিক আছে কিনা যখন দেয়া হয়েছিল তখন তার আগে পরে সবার সিকুয়েন্সের মধ্যে সে পড়ছে কিনা নাকি তারা আউট অফ সিকুয়েন্স হয়ে গেছে এই তিনটা একসাথে একটা না তিনটা এই অ্যাঙ্গেলটা আপনাদের মাথায় আসে না যেভাবে করে উপস্থাপন না করলে বিষয়টা প্রমাণ হয় না নাকি আমার আমাদের হ্যাঁ আমি ভাইয়ের মতো হাফ ট্রুট বলা পান্ডামি করতেছেন লুকানোর চেষ্টা করতেছেন দ্যাট আই ডোন্ট নো বাট যেটা আপনারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই ব্যাখ্যা ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইট ডাজন অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন আর একটা ওনারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে খাতার মধ্যে যে ইনভিজিল সাইন করে এই এই তিনজন মেয়ের খাতায় সাইন করছে যিনি একজন মারমা হচ্ছে একজন পরীক্ষক ছিলেন পরিদর্শক উনি সাইন করছেন তো তাতে করে প্রমাণ হয় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উনি এই সাইডে আসেনি নাই মারমা ডাক্তার তারা তিনজনের এই মানে সে সিগনেচার করেছিল মানে ওই ডাক্তার সিগনেচার করেছিলেন তাদের আনসার স্ক্রিপ্টে ইনভিজিলেটর হিসাবে নাফিজা যার বিরুদ্ধে মানে তার অভিযোগ আছে যে যিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন সে আসলে এই এই পাশে আসেই নাই তাতে করে কিভাবে এটা প্রমাণ হইল মানে সিরিয়াসলি আপনারা কি ডাম এটা থেকে এটা কিভাবে প্রমাণিত হয় আমরা সবাই তো পরীক্ষা দিছি জীবন ভর পরীক্ষায় ইয়ে দেওয়া পর খাতা দেওয়ার পর টিচাররা সকল টিচাররা ইনভিজুয়ালিটা পুরো হল ঘুরতে থাকে এদিক আসে সেদিক যায় সেদিক আসে সেদিক যায় তারপর যখন সাইন করা শুরু করে তখন একজন শিক্ষক ওই কোনা ধরে সাইন করে একজন শিক্ষক এই কোনা ধরে সাইন করে একজন শিক্ষক এই কোনা বা এই রো ধরে সাইন করে বা এই কলম ধরে সাইন করে সো যখন সাইন করা শুরু করে ওকে ফাইন তখন ওই মারমা শিক্ষক হয়তো তার কল তাদের লাইনে সবার ফর্ম সাইন করছেন এবং নাফিসা যিনি উনি হয়তো ওই সাইডে সাইন করছেন কিন্তু তার মানে তো এই না যে ওই ভদ্র মহিলা নাফিসে মহিলা যে এখন আর আসতেই পারবেন না কারণ উনি এই দিকের এগুলো সাইন করেন না উনি ওইখানে স্টাক হয়ে টেবিলের উপরে এমন করে পাঁচ হাঁটা সেঁটে বসেছিলেন ইয়ের উপর চেয়ার উপর এটা কী ধরনের আর্গুমেন্ট ওনার ওই নাফিসা ভদ্র মহিলা তো থেকে এই কোনাতে আসছেন এই কোনা থেকে পেছনের কোনা গেছেন সবখানে গেছেন তো তাহলে উনি এই কোনা এসে ছিটতে পারবেন না কেন উনি যদি এই কোনা এসে ওনার মনে হয় যে এখানে কোনো ঘটনা ঘটতেছে বা উনি ওই কোনা থেকে দেখতে দেখ ওনার ওনার সন্দেহ হয়েছে যে কী ব্যাপার ওইখানে তাহলে কেউ আছে উনি এদিকে আসতে পারবে না কারণ উনি ওই কোনায় সাইন করছেন খাতা মানে এটিগুলি কী ধরনের আর্গুমেন্ট সেকেন্ড বুলশিট আর্গুমেন্ট ওকে দ্যাট ডাজেন্ট প্রুভ এনিথিং আরেকটা হচ্ছে লাস্ট হইতেছে ওনাদের যে কেউ কোনো অভিযোগ করে নাই আসদ তেইশ নম্বর কক্ষের অন্য কোনো পরীক্ষার্থী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বা পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধানের নিকট কোনোরূপ অভিযোগ দায়ের করেন নাই সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে আর কারো ছেড়া হয় না তাতে এটা প্রমাণিত হয় না আমার সাথে ঘটলে তো আমি অভিযোগ করতাম না হয়তো এই যেটা বললাম যে এই যে ইয়াহি আমিনের এই কাহিনী নিয়েই তো অভিযোগ করার লোক আমার কাছে বেনামে অভিযোগ করে পত্রিকার সাথে ইন্টারভিউ দিতে বললে পিছিয়ে চলে আসে আমাকে আপনারা বলেন মামলা করেন আমি আগাইতে সাহস পাই না কারণ জানি কোনো লাভ হবে না হুদে সময়ের অপচয় শ্রমের অপচয় মেধার অপচয় না এই জন্য কেউ অভিযোগ করে না কারণ এই যে অভিযোগ করলে যে আপনারা যদি এখানে কোনো পান্ডামি করে থাকেন আপনাদের লোককে সেভ করার চেষ্টা করে থাকেন এই কারণে অভিযোগ করে না জানে তো এটা মগের মূল্য মজার দেশে এখানে এগুলো কোনো লাভ নাই করে রাইট তো এই তদন্ত কমিটির যেই না সংবাদ সম্মেলন করলেন এখানে অনলি পজিটিভ থিং যে তারা ইয়াহি আমিনের মতো সিডি হওয়ার চেষ্টা করেন নাই তারা কনক্রিট ছিলেন কোয়ান্টিটেটিভ ছিলেন কিন্তু সেইখানে কোনো হাফ ট্রুথ এবং লাইক ভাই অমিশন আসে কিনা আমাদের ইয়াহি আমিন প্রতারক ভাইয়ের মতো সেই ব্যাপারে আমার সিরিয়াস অনেকগুলো প্রশ্নের জায়গা আছে এই সংবাদ সম্মেলন থেকে এবং এই প্রচুর তথ্য দ
আমাদের যে প্রশ্নগুলো সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে কিনা বা এবার মেয়েটাকে নিয়ে আরেকবার যদি শেষ আলোচনাটা করি যে সে তার ক্রেডিবিলিটি হারাই ফেলছে ওই জায়গাতে যে এই দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে যে সে এরভাবে মিথ্যা বলছে এবং তার নাম্বার এত খারাপ নাম্বার সে দুইবারই পাইছে অবিশ্বাস্য লেভেলের খারাপ নাম্বার বাইশ নাম্বারটা তাও মার্জনীয় নয় নাম্বার তো মার্জনীয়ই না এই তথ্যগুলো যদি সঠিক হয়ে থাকে সঠিক ধরে নিয়ে আমাদের ওনাদেরকে বিশ্বাস করবেন না কখনোই কনক্লুশনে পৌঁছে যাবেন যে হ্যাঁ ফাঁক রাখ রুম রাখবেন সবসময় আমার মতো করে দেখেন এই চ্যানেলে যে আমরা আলোচনা করি এবং দেখেন আমার চ্যানেলে ক এই পর্যন্ত যত ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমি থিওরি দিচ্ছি এখন পর্যন্ত কোনো থিওরি মিথ্যা প্রমাণিত হয় না সম্ভবত একটা দুইটা একটু পাশে হইলে হইতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আমি সকল ক্ষেত্রে ঠিক প্রমাণিত হয়েছি সো আমার একটা থিওরি যখন দিই এটাকে পুশব্যাক করার আগে দশবার ভাববেন যে ফখরুল ইসলাম ভাই কিন্তু শিয়ালের মতো তীক্ষ্ণ ওনার দৃষ্টি উনি কিন্তু ফাঁক ফুকর ওনার চোখ এড়ানোর কথা না সো আপনারা যদি কনভিন্স হয়ে গিয়ে থাকেন টেক ইট ফ্রম মি আমি কনভিন্স না চোখখান খোলা রাখেন অপশন খোলা রাখেন এখন ইট ক্যান গো ইদার ওয়ে আমার 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 বিশ্বাস মেয়েটা বের হয়ে এসে আবার দাবি করে আমাদের সামনে এটা প্রমাণ করতে প্রমাণ করতে সক্ষম না হোক তার সেই ক্ষমতা নাই এই সোনার বাংলার মধ্যে সে দুর্বল সে এই এই সোনার বাংলা ও ভিক্টিম ও নিভৃতে কাঁদতে হবে ওকে কিন্তু এবং তার নিশ্চয় অনেক থ্রেটেড করা হচ্ছে এর মধ্যে এবং তার সাথে অনেক রকম কি ইসলাহ আমাদের ইয়াহিম আমিন ভাই আমার সাথে করতে চাইছেন ইসলাহ করার নিশ্চয়ই উদ্যোগ হয়ে গেছে এরকম যদি এরা সন্ত্রাসীরাই মাফিয়ারা এই কাজটা করে থাকে অলরেডি অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়ে গেছে এই মেয়েকে থামানোর জন্য সো সে আরেকবার সামনে এসে আরেকবার মুখ খুলবে কিনা আমি সন্দিহান সে যদি ওই সাহস নিয়ে এসে আরেকবার মুখ খুলে আরেকবার নাড়া দেয় আমাদেরকে যে না ওনারা যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে এগুলো কিন্তু মিথ্যা ব্যাখ্যা ভুয়া ভাতাবাজি ব্যাখ্যা এগুলো ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা আমরা এই ধরনের ভাতাবাজি ব্যাখ্যাকে ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা বলতে পারি যেগুলো ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা সেক্ষেত্রে আমাদের তখন আমি আর একটু শিওর হবো আচ্ছা তার মানে আমি যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করছি এই জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে প্রবলেম্যাটিক এগুলো আসলেই প্রবলেম্যাটিক তার মানে এগুলো ওনারা ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু সেই মেয়েটা সাহস করে সামনে আবার আগে আসবে কি না এটার কি কারণ এই জন্যে আসবে না যে সে আসলে মিথ্যাবাদী নাকি এই কারণে যে তাকে স্কোয়াশ করা হয়েছে হবে আই ডোন্ট নো ইউ নেভার নই তো সে কী হয় এত বড় একটা মিথ্যা কথা এইভাবে মিডিয়ার সামনে এসে কান্নাকাটি করে বলা এটা এখনও আমি আই ফাইন্ডিং ইট হার্ড টু বিলিভ যে পুরোটা জিনিস তারপর মিথ্যা যদি মিথ্যা হয় যদি আমি এখনো কনভিন্স না কিন্তু যদি মিথ্যা হয় তাইলে আমি বলবো যে ইয়াহ ইয়া আমিনের আসলে খোঁজ লাগানো উচিত যে ইয়াহ আমিন ছোটোবেলায় মেলায় ওনার কোনো বোন হারানো গেছিলো কি না কারণ ভদ্রমহিলা যেই লেভেলের প্রতারক আমার মনে হচ্ছে উনি ইয়াহ ইয়া আমিনের বায়োলজিক্যাল সিস্টার হয়ে থাকবেন 